வேற எப்படி இருக்கீங்க டேரக்டாக டாபிக் போயிடலாம் இன்னைக்கு இப்போ ரொம்ப ரொம்ப இன்ஃபோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம நம்ம ஏற்கனவே போட்ட நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே போட்ட வீடியோஸ் மாதிரி இது கிடையாது இது கொஞ்சம் டெஃபினட்டாகவே ரொம்ப ரொம்ப நிறைய பேருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற வீடியோ இது ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் நீங்கள் ஏற்கனவே தமிழில் பார்த்துருப்பீங்க என்னென்னா நம்ம வந்து இப்போ நிறைய ஆஃப்லேட் நிறைய இந்த ஃபேக் ஏஜென்சிஸ்லாம் இருக்காங்க இமிகிரேஷன் ஏஜென்சி நிறைய மக்கள் வந்து காசு கொடுத்து ஏமாந்துருக்காங்க நம்ம மக்கள் தமிழ்நாட்லேயும் சரி அக்ராஸ் த ஸ்டேட் நிறைய ஸ்டேட்டில் இதை செயின் மாதிரி நடந்துட்டுருக்கு ஸோ ஸோ அதான் வந்து நான் ஏற்கனவே ஒரு ரெண்டு மூணு வீடியோ போட்டிருக்கேன் பட் இந்த வீடியோ வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா டைரெக்டாக வந்து நம்ம நம்ம பிரதர் ஒருத்தர் இருக்கார் சப்ஸ்கிரைபர் தான் அவர் வந்து அவரோட நான் ரொம்ப நாளாக பேசிகிட்டு இருக்கேன் அவர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஆல்மோஸ்ட்டாக இல்லைன்னா ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் லேக்ஸ் வந்து அந்த ஏஜென்சி கிட்ட கொடுத்து ஏமாந்துட்டாரா இல்லைனா வந்து ஆல்மோஸ்ட் கடைசி டைமில் அவர் ஏஜென்சி வந்து ஸ்கேம் அதாவது ஃபேக்கான ஏஜென்சின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாரா என்னன்னு தான் நம்ம அவர்கிட்ட பேசி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அவர் வந்து டைரெக்டாக வந்து இம்பேக்ட் ஆகிருக்காரு ஸோ அதனால் அவர்கிட்டேருந்து அவர் மூலியமாக வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணால் டைரெக்டாக உங்களோட உங்களுக்கு எல்லாமே ரீச் ஆகும் அதுவும் இல்லாமல் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிறைய நம்ம நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்ம கேட்க போகிறோம் அவர்கிட்ட ஏன்னா அவர் தான் வந்து அந்த ப்ராசஸை என் டு என் கோ த்ரூ பண்ணியிருக்காரு அவர் வந்து எனக்கு இந்த ஃபேக் டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் அமைச்சு வெரிஃபை பண்ணுங்க நான் சொல்லியிருந்தார் ஸோ அது வந்து அந்த அது மூலிமா ஏன்னோ ரெண்டு மூணு பேரும் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நாளாக இன்ஸ்டாகிராமில் பேசிகிட்டு இருந்தோம் இது மாதிரி நிறைய மெசேஜஸ் வருது நேற்று கூட ஒருத்தர் ஃபைவ் லேக்ஸ் நான் ஏற்கனவே கட்டிட்டேன்னா அது வந்து வேலிடான்னு கேள் வேலிடான்னு சொல்லுங்கன்னு கா காசு கட்டிட்டு அப்புறம் எனக்கு அமிச்சார் என்ன என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியல அது நான் பார்த்தா ஏன்னா அவங்க ஸ்கேமர் சில பேர் வந்து அந்த ஆஃபர் லெட்டர்லாம் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் நம்ம நம்ம என்னாலையும் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது யாராலையும் இங்கே ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கிறவங்களுக்காலே ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது பண்ணி சொல்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ப பட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த வீடியோவில் கிட்டத்தட்ட இது ரொம்ப லாங் வீடியோவாக இருக்கும் சாரிங்க ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் மேலே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவங்க இந்த கம்ப்ளீட் ப்ராசஸ் அந்த ஸ்கேமர்ஸோட எப்படி இன்ட்ராக்ட் பண்ணாங்க அவங்க என்னென்னலாம் பண்ணுறாங்க அவங்க எப்படிலாம் கன்வின்ஸ் பண்ணுறாங்க காசு வாங்கிறதுக்கு ஏன்னா என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் அவங்க சைட்லேருந்து நம்ம காமிச்சிருக்காங்க நம்ம என்னென்னலாம் அனுப்ப சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நிறைய பார்க்க போகிறோம் ஆனால் தயவு செய்து இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க இது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லாமல் இருக்கலாம் பட் நிறைய பேர் இப்போ இமிகிரேஷன் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வந்துட்டுருக்காங்க லாஸ்ட் ஒரு ஃபியூ இயர்ஸில் ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸில் நிறைய பேர் வராங்க அவங்க யாராவது உங்கள் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் யாராவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சா இந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக ஃபார்வர்ட் பண்ணி விடுங்க ரொம்ப 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 யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ வாங்க டேரெக்டாக டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் அவரோட ஆன்லைனில் தான் இருக்கும் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு டேரெக்டாக பிரதரோட அவரோட பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ்லாம் வேணாம் ப்ரைவசிக்காக அதனால் அப்படியே டேரெக்டாக போயிட்டு அவர்கிட்டே டேரெக்டாக கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுட்டு இன்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கோடாது லைவ் ஓகே தேங்க்ஸ் பிரதர் லைவ் சேட்டில் ஜாயின் பண்ணதுக்கு உங்கள் நீங்கள் பிஸின்னு நினைக்கிற சண்டே பட் நம்ம இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி ஷேர் பண்ணுறது வந்து நான் ஏற்கனவே முன்னாடி இன்ட்ரோடக்ஷன் வீடியோவில் சொல்லிட்டேன் இந்த வீடியோ எதுக்கு பேசுகிறோம் என்னென்னு நம்ம பிரதர் வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம பிரதர் வந்து நம்ம ஊர் தான் தமிழ்நாடு தான் அவர் வந்து இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் கிட்ட போய் அமௌண்ட்லாம் கொடுத்தாரா இல்லைனா கொடுத்து ஏமாந்துட்டாரா இல்லைன்னா அதுக்கு முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சிட்டாரா ஒரு ஸ்கேமு என்னென்னு டீட்டெயிலாக பேச போகிறாரு இந்த வீடியோவை கம்ப்ளீட்டாக எண்ட் வரைக்கும் பாருங்க அவர் பிரதர் அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக ஷேர் பண்ண போகிறாரு அதுவும் இல்லாமல் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம வந்து எப்படி ஒரு ஏஜென்சி வந்து ஸ்கேமாக என்ன அது லெஜிடாக அதாவது லெஜிடாக வேலிடான ஏஜென்சியாக எப்படி நம்ம சைட்லேருந்து தெரிஞ்சுக்குது அதாவது காசு முதல்ல கொடுக்குறது முன்னாடி நம்ம வெரிஃபை பண்ணணும் நிறைய ஸ்டேஜ்லாம் இருக்குது ஸோ நம்மளே வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் அவங்க வந்து ஸ்கேமராக என்னென்னு நீங்கள் வந்து நிறைய பேர் எனக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் மெசேஜ் அமிச்சு அண்ணா ஒரு பெரிய லிஸ்ட் அமிச்சு இதெல்லாம் செக் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறீங்க அது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா நிறைய மெசேஜஸ் வருது எனக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் நான் போயிட்டு பார்த்துட்டு இந்த ஏஜென்சி வந்து கரெக்டான ஏஜென்சியா இல்லை ஃபால்ஸ் ஏஜென்சியான்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா வந்து சிலது வந்து ஜென்யூனான ஏஜென்சி கூட இருக்கலாம் சிலது வந்து ஸ்கேமர்ஸும் இருக்கலாம் நமக்கு தெரியாது அதுவும் இல்லாமல் எனக்கு நான் எம் இமிகிரேஷன் ஏஜென்ட் கிடையாது இந்த வீடியோ வந்து ஃபினான்ஷியல் அட்வைஸ் அ
இப்போ வந்து நான் ஜாப் சேஞ்ச் பண்றதுக்காக வந்து எல்லா ஆன்லைன் வெப்சைட் எல்லாத்துக்குமே இந்தியன் வெப்சைட் எல்லாத்துக்குமே வந்து நான் அப்ளை பண்ணிருப்பேன் என்னோட ரெசியூம் எல்லாத்துக்குமே நான் அப்டேட் பண்ணிருப்பேன் அப்டேட் பண்ணிருப்பேன் சில் நோ இப்போ கூட நான் ஆக்டிவ்ல தான் இருக்கேன் ஃபுல் ஆக்டிவ்ல இருக்கேன் நார்குரி சீக் இன்னிரு அப்புறம் என்னென்ன வெப்சைட் இருக்கோ मोस्टली எல்லா வெப்சைட்லயும் நான் கவர் ஆயிருப்பேன் நோக்ரி நோக்ரிங்கிறது இந்தியா சைட் அப்புறம் சீக் இன்டில ஆஸ்திரேலியன் வெப்சைட் இல்லையா ஆஸ்திரேலியன் வெப்சைட் அதாவதுமேன் <laughs> எனக்கு <laughs> 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 உண்மையான <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் <laughs> மக்கள் நீங்க பாக்கும் போது யாராவது பாருங்களேன் நீங்க வந்து அவங்க வேலிடான ட்ரூ ஆன கன்சல்டன்சியா இருந்தா ஸ்கைப்ல பிரதர் சொன்ன மாதிரி ஸ்கைப்ல இல்ல ஜூம் அது மாதிரி வீடியோ கால்ல தான் பேசுவாங்க ஒருத்தவங்க வந்து அவங்க ஃபேஸ் ஐடென்டிட்டியை வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணாம வெறும் ஆடியோ கால்ல மட்டும் பண்ணாலே அது ஒரு அது ஒரு ரெட் அலர்ட் நீங்க அது மாதிரி யாராவது உங்களுக்கு வந்து போன் பண்றாங்க மூஞ்ச காட்டுல வெறும் ஆடியோ மட்டும்னாலே நீங்க ஒரு செக் செக்லிஸ்ட் போட்டு வச்சுக்கலாம் அந்த செக்லிஸ்ட்ல நிறைய வந்து இன்ட்டு மார்க் வச்சுன்னா நீங்க அப்படியே அந்த சைடு அந்த சைடே போகாதீங்க அவங்க ஸ்கேமர்ஸ் தான் இதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெட் அலர்ட் வந்து அவங்க வந்து ஸ்கைப் வந்து ஸ்கைப் இல்லைனா ஜூம் மீட்டிங் அதெல்லாம் மீட் பண்ணல வெறும் ஆடியோ கால் தான் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா வெறும் ஆடியோ கால் ஸோ அதுவே உங்களுக்கு ஒரு டென் பர்சன்ட் தெரிஞ்சிடும் ஸ்கேமர் தானே ஸோ அது அந்த ஆடியோ காலில் என்னென்னலாம் கேட்டாங்க ஆடியோ காலில் நான் பர்சனலாக என்னென்ன வேலை பார்ப்பறது பற்றி கேட்டாங்க என்னோட பர்சனல் ரொட்டீன் ஒர்க் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது கேட்டாங்க நான் ரொட்டீன் ஒர்க்கை சொல்ல சொல்ல அதுலேருந்து அவங்க கொஸ்டின் எடுத்தாங்க ஏன்னா வந்து மெக்கானிக்கல் ஃபீல்டுன்றதுனால வந்து எனக்கு மேக்சிமம் வந்து எனக்கு ஜென்ஸ் தான் பேசணும் ஆனால் ஃபுல்லாக லேடிஸ் தான் பேசினாங்க அதுக்கப்புறம் அது ஒரு பாயிண்ட் அனுப்பு போவேனா <laughs> அவங்க லேடிஸ் வந்து மெக்கானிக்கல் ரிலேட்டட் क्वेश्चन கேக்குனா அது கொஞ்சம் டவுட் உங்களுக்கு வரணும் ப்ரோசீட் பண்ணுங்க பிரதர் அதான் நான் சொல்லினல அது அந்த மாதிரி கேல நான் கால் பண்ணினாங்க கால் பண்ணி ஒரு ஒரு நிமிஷம் இன்டர்வியூ போய் இருந்துது அதுக்கு அப்புறம் திரும்ப இன்னொரு நாள் ரெண்டு நாள் கழிச்சு இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு கேப் விட்டு கேப் பிரதர் இது ஒரு 40 मिनिट्स क्वेश्चनல லேடிஸ் கேட்டாங்கல அந்த மெக்கானிக்கல் क्वेश्चनல வேலிடா டெக்னிக்கலா இருந்ததா இல்ல ஏதோ தானோ ஏதோ ஜெனரலா பேசிக்கா கேட்டாங்கல இல்ல அவங்க கொஞ்சம் நிறைய பேர்ட்ட இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணிருக்காங்க இன்டர்வியூ வந்து கேட்டுக்காங்க போல இருக்கு அதனால அவங்களுக்கு ஒரு ஜெனரலா ஒரு அவுட் லைன் இருக்கு அவங்க சூப்பரா அதை கேக்குறாங்க நம்ம பத்தி சொல்றோம் அதை பத்தி அவங்க கேக்குறாங்க இது வந்து ஒரு சில கம்பெனி வந்து இந்த ஒரு சில கம்பெனி எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி கேட்பாங்க அதனால வந்து எனக்கு அவங்க மேல டவுட் போறது வந்து கொஞ்சம் கம்மியா இருந்தது ஓகே புரியுது பட் ஆனா ஜெனியூனா கே அந்த क्वेश्चंस எல்லாம் வேலிடா இருந்திருக்கு வேலிடா இருந்ததுனா நான் சொல்றத வச்சு அவங்க திரும்ப கேக்குறாங்க मोस्टली வந்து சில கம்பெனி வந்து கேட்பாங்க அந்த அளவுக்கு knowledge இருக்கு 
இருக்கு இருக்கு அவங்க அதான் நான் சொன்ன ஃபாரினர் சொன்னேன் அவங்க ஃபயர் அவங்களால ஃபாரினர் ஹையர் பண்ண முடியுது அவங்க எவ்வளவு வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் போயிட்டு அந்த டெலிஃபோன் நம்பர்ல இருந்து கால் பண்ண முடியுது அவங்களால என்ன எல்லாமே பண்ண முடியுது இப்ப நம்ம அந்த வீடியோ பேசிட்டு இருக்கோம் நம்ம இப்போ சொன்ன பாயிண்ட் எல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா ஜெண்டர்ஸ் யூஸ் பண்றது அதெல்லாம் வந்து அவங்க அடுத்த இன்டர்வியூல வந்து அவங்க இதெல்லாம் வந்து அவங்க இமேஜ் பண்ணலாம் இதுக்கு முன்னாடி நான் இன்ட்ரு ஸ்கேம் இன்டர்வியூ எல்லாம் பாத்துருக்கேன் ஸ்கேம் கால் எல்லாம் பத்தி கேட்டிருக்கேன் அவங்க அவங்க பேசினாங்க இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து கம்பெனி டொமைன் அட்ரஸ் எல்லாம் இருக்கணும் ஜிமெயில அப்புறம் ஒரு சில பாயிண்ட் எல்லாம் சொன்னாங்க அதை வந்து அவங்க மினிமைஸ் பண்ணி ஏங்கிட்ட அவங்க இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி டொமைன் அட்ரஸ் எல்லாமே இருந்துச்சு பக்கவா அப்புறம் மேலே பாத்தீங்கன்னா வெப்சைட் இருந்துச்சு இதெல்லாம் வந்து அவங்க அடுத்து அவங்க அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்காங்க இப்ப நம்ம பேசுறத பத்தி அதுக்கப்புறம் இது கொஞ்சம் அவங்க அப்டேட் ஆகலாம் அதனால வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நீங்க கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் பயப்படுறாங்க <laughs> 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 அவங்கள வந்து சொல்றதுக்கு பயப்படுறாங்க அப்புறம் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவங்க மூலியமா அப்ரோச் பண்ணி அங்க வேலை செய்யறவங்கள்ட்ட கேட்டோம் ஆஃபர் லெட்டர் இதே மாதிரிதான் இருக்கும் விசா நம்பர் எல்லாமே பக்கவா இருக்கு விசா வந்து ஃபோர் எயிட்டி டூ டிஎஸ்எஸ் விசா எல்லாமே பக்கவா இருக்கு ஏ கேட் போட்டிருக்காங்க நிறைய போட்டிருக்காங்க அவங்க ஆஃபர் லெட்டர் வந்து ரொம்ப பக்கவா ஜென்னா இருந்துச்சு வாட்டர் மார்க் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க பக்கவா அந்த கம்பெனி நேம் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அதுல வந்து நம்ம எதுவுமே நம்ம கண்டே பிடிக்க முடியல அதுக்கப்புறம் ஒரு சில இது வச்சு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஆனா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்ல வந்து நம்ம காசு வந்து கொடுத்துட்டே கூடாது நானும் நம்ம எல்லாம் நிறைய பேர் ரொம்ப மாடர்ஸ்ட் ஃபேமிலியில இருந்தா வந்திருக்கோம் எப்படியாவது ஜென்ரேஷன் மாத்திர மாட்டோமா கொஞ்சம் காசு சம்பாதிக்க அப்ராட் போக மாறுமாட்டும் தான் அதுதான் மைண்ட் செட்ல இருப்போம் நான் அந்த மைண்ட் செட்ல தான் ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷம் முன்னாடி இருந்தேன் இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி இருந்தேன் சோ அந்த டைம்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் யாராவது ஒருத்தவங்க வெளிநாடு சான்ஸ் தராங்க ஆஸ்திரேலியா காலத்துல உடனே காசு கேட்டாங்கன்னா போய் எடுத்து கொடுத்துட்டு எப்படியாவது போயிடலாம் தான் தோணும் அது தப்பு கிடையாது ஏன்னா அந்த சுச்சுவேஷன்ல நம்ம காசு எப்படியா பாத்துர மாட்டோமா வெளிநாடு போய் ஏர்ன் பண்ண மாட்டோம் தான் மைண்ட் செட் இருக்கும் பட் அவர் பிரதரும் சொல்லியிருக்காரு பாருங்க கொஞ்சம் நிதானமா ஒரு ஒரு கொஞ்சம் டேக் அ டீ டீ பிரீத்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல அது மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு ஸ்டெப் பின்னாடி போயிட்டு நம்ம கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கஷ்டப்பட்டு காசு கொடுக்கறது வந்து அவங்க கரெக்டான ஆளுகிட்ட கொடுக்குமா ஆஹ் அதுக்கு முன்னாடி என்னென்னலாம் கிரவுண்ட் ஒர்க் எல்லாம் பண்ணலாம் அது மாதிரி இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருக்க மாதிரி நிறைய ரெட் அலர்ட் சொல்லிட்டு இருந்தால அதெல்லாம் வருதான்னு பாருங்க இன்னும் ரெண்டு மூணு டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இது எல்லாம் பண்ணிட்டு நீங்க இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பார்த்து ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டா நீங்களே ஒரு எக்ஸல் ஷீட்ல போட்டு வச்சுக்கோங்க போட்டு ஒண்ணுனா டிக் பண்ணிட்டு இதுல வந்து நிறைய மெஜாரிட்டி கொஞ்சம் அலாமிங்கா ரெட் அலர்ட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அலாமிங்கா இருந்துச்சுன்னா அந்த பக்கமே போகாதீங்க திரும்பிடுங்க நிறைய வந்து ஜென்யூனான ஏஜென்சியும் இருக்காங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அதனால அது வந்து உங்களுக்கு கிளியரா வந்து அவங்க எக்ஸிடேட் பண்ண மாட்டாங்க நீங்க எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் அது வந்து அதை பத்தியும் பேசலாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னு அப்படியே கன்வி பண்ணுங்க பிரதர் ஓகே அவங்க வந்து அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது இன்டர்வியூ நல்ல ஓரளவு கேட்டாங்க அதுக்கப்புறம் மூணாவது காலும் வந்துச்சா உங்களுக்கு மூணாவது கால் வந்துச்சு அந்த காலும் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கிட்ட போச்சு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கிட்ட போச்சு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இது எவ்வளவு சேலரி எல்லாமே கேட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து ஆஃபர் லெட்டர் இஷ்யூ பண்ணாங்க நம்ம ஆஃபர் லெட்டர் வந்து பர்சனல் அனுப்பிச்சிட்டோம் மூணாவது கால் வந்து பாத்தீங்களா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கால் டென் மினிட்ஸ் செகண்ட் கால் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் மூணாவது கால் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் அந்த மூணாவது காலும் வெறும் ஆடியோ கால் தானா ஆமா வெறும் ஆடியோ கால் தான் வெறும் ஆடியோ வெறும் ஆடியோ கால் அந்த ஒரு லேடி மட்டும் தான் பண்ணாங்க ஆமா 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 பாருங்க நான் சொல்றேன் ஸ்டாப் பண்றேன் சாரி பிரதர் இப்ப பாத்தீங்களா மூணு தடவை கால் பண்ணிருக்காங்க மூணுமே வந்து மூஞ்ச காட்டவே இல்ல யாருமே அதுவும் இல்லாம ஒரு லேடி தான் மூணு தடவையும் இன்டர்வியூ பண்ணிருக்காங்க அதுவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பிரதர் சொன்ன மாதிரி இந்த வீடியோ அவங்க யாராவது பாக்குறாங்கன்னா இதை கரெக்ட் பண்ணி நாளைக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்கைப்ல ஆள் வச்சு மூஞ்ச காமிச்சிட்டு கூட ரெண்டு மூணு பேர் கூட மாத்தி கூட பண்ணலாம் நீங்க அவங்க அப்கிரேட் பண்றாங்கன்னா நீங்க உங்க பிரைண்டை யூஸ் பண்ணி அதுக்கு ஒரு ஸ்டெப் மேல போனாதான் இது மாதிரி ஐடென்டிஃபை பண்ணி காசு கொடுக்கறதுல ஏமாத்தலா
அதுக்கப்புறம் ஆஃபர் லெட்டர் இஷ்யூ பண்ணாங்க ஆஃபர் லெட்டர் வந்து நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளுக்குலாம் நான் இஷ்யூ பண்ணிட்டேன் இந்த மாதிரி இது ஒரு உண்மையா இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேக்ரவுண்ட்ல வெரிஃபை பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நிறைய பேருக்கு என்னோடய <laughs> 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 கண்டுபிடிக்க <laughs> 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 அதே போல அவங்க வெப்சைட் ஒண்ணு கொடுப்பாங்க அந்த வெப்சைட் நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் உள்ள போயிட்டு அந்த வெப்சைட் வந்து எப்ப கிரியேட் பண்ணதுன்னு பாத்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டென்ல கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க அந்த வெப்சைட் வந்து பாக்க எப்படி இருக்குன்றத அந்த வந்து ஓரளவு நான் பாத்துக்கிட்டேன் அதுல வந்து எனக்கு வேற மாதிரி அதாவது நம்ம மெக்கானிக்கல் ரிலேட்டடா எந்த ஒரு கம்பெனி இருக்க மாதிரி தெரியல அது ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷன் மாதிரி இருந்தது பிளஸ் வந்து அது ஒரு பேரோல் கன்சல்டன்சி அப்படின்ற மாதிரி பேர் போட்டிருந்துச்சு ஸோ இதெல்லாம் வச்சு நான் ஒரு எனக்கு வந்து இது டவுட்டா இருக்குன்ற மாதிரி நான் ஒன்று ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொரு மெயில் வந்துச்சு இன்னொரு மெயில் வந்து உங்களுக்கு பாருங்க <laughs> அந்த வெப்சைட்ல வந்து யார் யாரெல்லாம் கிளைண்ட்ஸ் இருக்காங்க கிளைண்ட்ஸ்னா நான் ஐடின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் விப்ரோல டிசிஎஸ் காக்னஸ்னா அந்த ஐடி ரிலேட்டட் கிளைண்ட்ஸ்லாம் இருக்காங்களா இல்லை மெக்கானிக்கல்னா அந்த மெக்கானிக்கல் ரிலேட்டட் கிளைண்ட்ஸ் இருக்காங்களா கெமிக்கல்னா கெமிக்கல் ரிலேட்டட் கிளைண்ட்ஸ்லாம் இருக்காங்களான்னு நான் ரிசர்ச் பண்ணுங்க அது ரிசர்ச் பண்ணி உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக அந்த வெப்சைட் என்ன சொல்றது பிரிச்சு மேஞ்சிருங்க அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுலேயே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா தெரிஞ்சிடும் அந்த வெப்சைட் வந்து சும்மா நேம் சேக் ஏதோ ஒரு ஏதோ என்ன இது மாதிரி ஏமாத்தத்துக்காக ஒரு வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லை ஜென்யூனாவே கிளைண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்காங்களான்னு அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் அது வந்து இன்னொரு செக் பாயிண்டா நீங்க எக்ஸல்ல போட்டு போட்டு அந்த வெப்சைட்டையும் அனலைஸ் பண்ணுங்க ஓகே ப்ரொசீட் பண்ணுங்க பிரதர் சாரி அந்த வெப்சைட் செக் பண்ணியாச்சு ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க இந்தியால இருந்து உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத வந்து அவங்க போன் காலே சொல்லிட்டாங்க நான் வந்து ஆஃபர் லெட்டர் இஷ்யூ பண்ணிடுறேன் இந்தியால இருந்து உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க அவங்கள்ட்ட வந்து நீங்க கோஆர்டினேட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க எந்த பேமெண்ட் பண்ணாலுமே வந்து நீங்க ஆஸ்திரேலியா வந்து நீங்க கிளைம் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் பேமெண்ட் நீங்க கொஞ்சம் கட்டுற மாதிரி இருக்கும் நான் ஏர்டி கேட்டு விசாரம் நான் போட்டுருவோம் பிளஸ் வந்து நீங்க இந்தியால கட்டுற அமௌண்ட் மட்டும் நீங்க அங்க வந்து கிளியர் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது வந்து உங்க சைட் வெரிபிகேஷன் அது வந்து நாங்க பண்ண முடியாது நீங்க அந்த பில்ல வந்து அவங்க கொடுப்பாங்க அந்த பில்ல எடுத்து வந்து நீங்க ஆஸ்திரேலியா கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க சரி ஓகே ஏதோ நம்புற மாதிரி இருக்கு அடுத்து நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியால இருந்து ஏஜென்சில இருந்து சேம் மையில ஒண்ணு அனுப்பிச்சிருந்தாங்க பஸ்ட் வந்து காண்டாக்ட் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி வந்து இமிகிரேஷன் இந்தியால இருந்து உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் வெரிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னாங்க ஆஸ்திரேலியால வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கிடையாது இவன் சர்டிபிகேட் வந்து வெரிபிகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு சர்டிபிகேட் இல்லை அப்படின்றத நினைக்கிறேன் அவங்க என்னென்ன தேவைப்படும்னா போலீஸ் வெரிபிகேஷன் தேவைப்படும் அது வந்து நம்ம ஜென்ரலா வந்து எந்த ஒரு ஃபாரின் கண்ட்ரி போறதா இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து தேவைப்படும் இந்த போலீஸ் வெரிபிகேஷன் வந்து ஒன்னு முன்னாடி நடக்கும் அவங்க அதை யூஸ் பண்ணி வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃபாரின் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு எதுவும் தெரியாது ஃபாரின் போறத பத்தி நம்மளுக்கு எதுவும் தெரியாதுன்ற மாதிரி அவங்க நம்மள்ட்ட வந்து கொஞ்சம் லேகா தான் ப்ரொசீட் பண்ணாங்க அதாவது ஒரு பேசிக் லெவல்ல இருக்கவங்கள்ட்ட ப்ரொசீட் பண்ற மாதிரி பண்ணாங்க அதுல நான் கண்டுபிடிச்சேன் இவங்க என்ன இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றாங்க நம்ம வந்து ஒரு ஹைகோர்ட் லாயர் வந்து நம்ம ஹையர் பண்ணணும் பிளஸ் வந்து நம்ம மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன்ல இருந்து போயிட்டு நம்ம சர்டிபிகேட் வந்து வெரிஃபை பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு ரூல் சொல்லி இது இல்லாம உங்களுக்கு அடிஷனலா ஒரு ஆப்ஷன் தரேன் எங்க ஏஜென்சி வந்து உங்களோட ப்ராப்பர் பேப்பர் ஒர்க் எல்லாமே முடிச்சு சாஃப்ட் காப்பி வந்து அவங்களுக்கு அனுப்பிச்சு விட்டுருவாங்க ஆஸ்திரேலியா நீங்க <laughs> 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 அதான் 
ஓகே இந்த பாயிண்ட் வந்து எனக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தெரியாது தப்பா எனக்கு சரியாத இன்ஃபர்மேஷனை தெரிஞ்ச மாதிரி நான் சொல்ல மாட்டேன் பட் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த பாயிண்ட்லாம் ஜென்ரலாக ஒருத்தர் ஸ்பான்சர்ஷிப் அப்ளை பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் வராது இது தேவையே இல்லை ஆக்சுவலாக எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அதுதான் பட் நான் ஐ குட் பி ராங் இயர் பட் எனக்கு ஷோராக தெரியல பட் இந்த ப்ராசஸ்லாம் சொன்னாங்களா லாயரால் அதெல்லாம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது வந்து நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணிக்கோங்க இதுவும் ஒரு ரெட் ரெட் அலர்ட் இதுவும் ஒரு செக் லிஸ்ட்டில் போட்டு இதுவும் வந்து இன்ட்டு மார்க் போட்டுருங்க இது மாதிரிலாம் ஜென்ரலாக இருக்காது ஆக்சுவலாக ஸோ அப்புறம் வந்து இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு நீங்க வந்து இது இந்த ஏஜென்சி வந்து இந்தியால இருந்து கால் பண்ணாங்க இல்லையா அவங்க ஃபாரின்ல முடிச்ச அப்புறம் இந்தியால இருந்து பேசினாங்க இந்தியால இருந்து பேசுறேன் இந்த இந்தியால இருந்து இமெயில் வர ஆரம்பிச்சிச்சு அவங்களுக்கு அந்த ஆஃபர் லெட்டர் அதுக்கப்புறம் ஆஃபர் லெட்டர் இந்தியால இருந்து கரஸ்பாண்டிங் அந்த இமெயில் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இல்லையா இந்தியால இருந்து வந்து எனக்கு அந்த பேன் கார்டு ஆதார் கார்டு அப்புறம் சர்டிபிகேட் அப்புறம் ரெசிம்ஸ் கேக்கல ஆதார் கார்டு பேன் கார்டு அப்புறம் படிச்ச சர்டிபிகேட் அப்புறம் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்டுவாங்க என்ன பத்தின்னு <laughs> பிடிஎஃப் வந்து அவங்க இப்போ ஒரு நம்ம ஒரு லாயர் வந்து பாக்குறோம்னா அந்த லாயர் வந்து நம்மள்ட்ட வந்து என்னென்ன டீடைல்ஸ் வந்து கலெக்ட் பண்றாங்கன்னு அவங்க ஒரு ஃபார்ம் மாதிரி வச்சிருப்பாங்க ஆக்சுவலா அந்த ஃபார்ம்ல வந்து நம்ம ஃபில் அப் பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி ஒரு இந்த மாதிரி இந்த எங்க கம்பெனில வந்து நீங்க இந்த மாதிரி இது பண்றீங்க ரிஜிஸ்டர் பண்றீங்க அப்படின்ற ஒரு ஒரு சைனு பிளஸ் வந்து உங்க நேம் பத்தி ஒரு டீடைல்ஸ் ஒரு பயோடேட்டா மாதிரி பிளஸ் வந்து இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆஸ்திரேலியா டிஎஸ்எஸ் விசா பாஸ்போர்ட் நம்பர் பாஸ்போர்ட் வேலிடி டேட் உங்க நேம் உங்க மதர்ஸ் நேம் அந்த மாதிரி சம்திங் ஒரு பேஜ் அந்த கம்பெனி பேர் போட்டு சம்திங் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ரிலேட்டிவ்லா இருந்துச்சு அந்த கம்பெனி வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்கும் அப்படின்ற ஒரு ரிலேட்டிவ்லா இருந்துச்சு இப்ப தெரியாதவங்க போனாங்கன்னா சரி இப்படி நடக்கும் போல இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து அவங்க ஃபுல் பண்ணி அனுப்பிச்சு விட்டு அவங்க அமௌண்ட்டும் அனுப்பிச்சு விடுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அதுக்காக தான் ஸோ அதெல்லாம் பண்ணுறாங்க அப்புறம் இன்னொரு உங்கள் இமெயில் பார்த்தேன் நான் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் அந்த இமெயிலில் வந்து ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்லாம் ஒன்று ரெண்டு இருந்துச்சு அந்த அதை நான் பார்த்து அதை மென்ஷன் பண்ணுவானா பட் இதை பார்த்துட்டு அவங்க கரெக்ட் பண்ணிடுவாங்க அடுத்ததில் பண்ணிடுவாங்க பட் இருந்தாலும் சொல்ல வேண்டியது என்னோட கடமை அந்த இமெயில் நீங்கள் அந்த அந்த இங்கிலீஷோட சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் என்ன சொல்ல ஆஸ்திரேலியா இருக்கிறவங்க இது பண்ற மாதிரி இல்ல அது வந்து லோக்கல் யாரோ ஏதோ ஜென்ரேட் பண்ணி அடிச்ச மாதிரி இருக்கு பட் நான் சொல்ற மாதிரி இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அவங்க கரெக்ட் பண்ணிடுவாங்க அதனால அப்படி இருந்தாலும் உங்களுக்கு நல்ல இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சவங்க யாரா இருந்தாங்கன்னா அந்த இமெயிலை ஃபார்வர்ட் பண்ணி அவங்களோட அந்த இமெயிலோட சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷன் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கா கிராமாட்டிக்கல் நீங்க கிராமாட்டிக்கல் நம்மளே நிறைய பேர் கண்டுபிடிச்சலாம் அந்த சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷன் சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த ப்ராப்பரா வந்து எந்த வேர்டு எந்த வேர்ட் எந்த நவுன் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்களே அது வந்து அந்த சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷனா கரெக்டா இருக்கான்னு பாருங்க அதுலயே ஒரு பிப்டி பர்சன்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் உங்களுக்கு வந்த உடனே அந்த இமெயில் யாராவது நல்ல இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சவங்களுக்கு யாராவது ஃபார்வர்ட் பண்ணி இது மாதிரி இமெயில் வந்திருக்கு ஸ்பெசிபிக்கா வந்து இந்த கிராமட்டிக்கலும் அந்த சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷனும் கரெக்டா இருக்கான்னு அனுப்புங்க இப்ப நிறைய கூகுள்லயே சர்ச் பண்ணீங்கன்னா அது மாதிரி டூல்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க அனுப்பிச்சீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா சென்டென்ஸ் வந்து அவங்க வந்து ஏல ஜென்ரேட் பண்ணி ஏதாவது அனுப்பிச்சிருக்கா அனுப்பிச்சிருக்காங்களா ஆஃபரை இல்லைன்னா வந்து அவங்களே எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணாங்கன்னு சோர்ஸ் வந்துடும் இல்லைன்னா நான் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் யாருக்காவது நல்லா இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சவங்களுக்கு அனுப்பிச்சு அதை படிச்சுட்டு உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்து ரிக்வஸ்ட் சொல்லுங்கள் அதில் நீங்கள் அது ஒன்று கண்டுபிடிச்சி அது ஒரு ரெட் அலர்ட்டாக போட்டுக்கலாம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் பிரதர் அடுத்த பாயிண்ட் ஆ உங்களுக்கு வந்துடுச்சு அதெல்லாம் வந்துருச்சு எயிட்டீன் தௌசண்டோ நைன்டீன் தௌசண்ட் கேட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் அது பேக்ரவுண்ட் வெரிஃபிகேஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணேன் இன்னும் நிறைய பேர் கான்டாக்ட் பண்ணாங்க உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் மான் நம்பர்லாம் வெரிஃபை பண்ண சொல்லுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சு இல்லையா ஸோ மான் நம்பர்னா நீங்கள் இப்போ பார்க்குறீங்க நான் அவர் பிரதர் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு மூணு வீடியோ போட்டிருக்கேன் நான் அது என்னோட வீடியோ லிங்க் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் அதுவும் அவர் பிரதர் இப்போ சொல்ல போட்டிய எங்கே போய் வெரிஃபை பண்ணலான்னு இன்ஃ
மைக்ரேஷன் ஏஜென்ட் ரெஜிஸ்டர்ட் நம்பர் அது என்னன்னா இப்ப நான் வேலிட் ஏஜென்சின்னு வச்சுக்கோங்களேன் மைக்ரேஷன் ஏஜென்சினா நான் அந்த மான் நம்பர் வச்சிருக்கணும் அது எப்படின்னா இமிகிரேஷன்ல போயிட்டு ஒரு சர்டிபிகேட் ஒன் இயர் அந்த இதெல்லாம் ஒரு ப்ரீ ரிக்வஸ்ட் இருக்கு அதெல்லாம் நான் கண்டிஷன் மீட் பண்ணாதான் எனக்கு வந்து அந்த இமிகிரேஷன் வந்து ஏஜென்சி வந்து எனக்கு டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் வந்து எனக்கு அந்த எம்ஏஆர்என் நம்பர் வந்து கொடுப்பாங்க சும்மா ஏனோ தானே நான் நாளைக்கு நான் ஸ்கேமர்னு வச்சுக்கோங்க நான் உங்களை ஏமாத்துறோம்னு டிசைட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன் ஏமாத்துல நான் நான் போயிட்டு சும்மா எனக்கு மான் நம்பர் கொடுங்கன்னு இமிகிரேஷன்ல கேட்டா கொடுக்க மாட்டாங்க நான் வந்து சில ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் கண்டிஷன் தான் மீட் பண்ணணும் மீட் பண்ணா தான் கிடைக்கும் ஸோ அதனால அந்த மான் நம்பர் வந்து இருக்கான்னு கேளுங்க அவங்க வந்து இந்த மான் நம்பர் தரக்க மா தர மாட்டேன் அப்படி இப்படின்னு பேக் அண்ட் ஃபோர்த் பண்ணி பூசி மொழுகினாங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அவங்க கண்டிப்பா ஏஜென்சி வேலிட் இல்ல நீ காசு கொடுக்காதீங்க அது ஒண்ணு அப்புறம் வந்து ஸோ நீங்க அது மான்ல செக் பண்ணீங்களா வச்சிருப்பாங்க <laughs> அதுக்கப்புறம் <laughs> எனக்கு <laughs> 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 இதுக்கப்புறம் <laughs> 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 போயிட்டு <laughs> சொல்றாங்க <laughs> அவங்க வந்து இதே பீல்ல இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து இது ஒரு கண்டுபிடிக்கிறது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு மேட்ரே கிடையாது சோ அது வந்து நீங்க வந்து வெரிஃபை பண்ணணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா நீங்க பிசிக்கலா வெரிஃபை பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இது ஒரு பெட்டர் ஆப்ஷன் அவங்கள்ட்ட கேட்டேன் இது வந்து நீங்க ஒரு சர்வீஸா பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டேன் இல்லப்பா நான் சர்வீஸா பண்ணல இதுக்குன்னு ஒரு இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து ஒண்ணு வச்சிருக்காங்க ப்ரொடக்ட் ஆஃப் இமிகிரேஷன் சொல்லிட்டு அவங்க <laughs> 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 சென்னையில இருக்கு <laughs> 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 
அதுவும் நோ ப்ராப்ளம் தேங்க்ஸ்லாம் வேணாம் அதாவது இது பார்த்து நிறைய பேர் காசு கொடுக்காம ஏமாந்தாலும் இருந்தா அதுவே பெரிய எனக்கு அதுவே பெரிய சந்தோஷம் எனக்கு அப்புறம் வந்து இங்க இப்ப நம்ம மக்கள் நிறைய பேர் திருச்சி நாமக்கல் சேலம் எல்லாம் இருக்கீங்க நீங்க அங்கேருந்து அங்கெல்லாம் இருக்காது விஎஃப்எஸ் அவர் சொன்ன மாதிரி விஎஃப்எஸும் அப்புறம் வந்து ப்ரொடெக்ட் ஆஃப் இமிகிரேஷன் இந்தியா அங்கெல்லாம் இருக்காது சென்னையில தான் இருக்கும் நீங்க வந்து காசு வந்து இருபதா ஐம்பதாயிரம் நூறு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் ஒருத்தர் வந்து அஞ்சு லட்சம் அனுப்பிச்சிருக்கேன் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்காரு பார்த்தோம்னா பகீர் இருந்துச்சு அது வந்து உண்மையா நான் வேண்டிட்டு வந்து அது உண்மையா ஏஜென்சியா இருக்கணும்னு தான் வேண்டிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா அஞ்சு லட்சம்ன்றது எவ்வளவு பெரிய அமௌண்ட் ஆக்சுவலா அதனால எதிர்பார்க்கவே நினைச்சு பார்க்கவே பயமா இருக்கு சோ நீங்க வந்து பஸ் பிடிச்சி ட்ரெயின் பிடிச்சி சென்னை வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு நாள் தங்கிட்டு அதெல்லாம் விசாரிச்சுட்டு போங்க ஏன்னா நீங்க எவ்வளவு செலவு பண்ண போறீங்க நீங்க வந்து சென்னையில ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் தங்கிட்டு இந்த பிஎஃப்எஸ் அந்த அவர் சொல்ற அந்த பிரதர் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரொடெக்டிங் அந்த அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கீழே போடுறேன் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அதெல்லாம் வெரிஃபை பண்ணிட்டு காசு கொடுங்க ஓகே அப்புறம் பிரதர் இதை நீங்க ரெண்டுத்தையும் வெரிஃபை பண்ணிட்டீங்க அந்த அது நீங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரொடெக்ட் அது போல ஏன்னா பிஎஸ்எஸ் லே கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க இல்லையா நடக்கும் <laughs> 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 நினைக்கிறேன்னு <laughs> 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 ஒரு லட்சம் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் எப்படி உங்க கிட்ட இருந்து வாங்கலாம் தான் இருக்கும் அந்த ப்ராசஸ் ரிலேட்டட்லாம் சும்மா என்ன சொல்றது ஒரு 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 அதை கவர் கவர் பண்றதுக்காக அந்த ப்ராசஸ் ரிலேட்டடா டாக்குமெண்ட் அனுப்பு அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க பட் அவங்களோட மெயின் குறிக்கோள் வந்து காசு ரிலேட்டட்ல தான் இருக்கும் பட் ஜென்யூனான ஏஜென்சி ஸ்பான்சர்ஷிப்னா எப்படி இருக்கும்னு நீங்க வந்து இந்த ஐஎல்ஸ் எழுதணும் அந்த டோஃப் அந்த இங்கிலீஷ் எக்ஸாம் இருக்கும்ல அதை எழுதணும் அதை நீங்க அதை எழுதி அதுல இருந்து ஆரம்பிப்பாங்க அவங்க காசு வந்து அவங்க குறிக்கோளா இருக்காது டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் இருக்கும் பட் ஐஎல்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுற மாதிரி இருக்கும் அவங்க பத்தி டீடைலா இருக்கும் காசு லாஸ்ட் ப்ரையாரிட்டியா தான் வரும் உங்களுக்கு காசை பத்தி கம்ப்ளீட்டா ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே அது இது அனுப்புறேன் இந்த செக் ஆஃப் பிஎஸ்பி நம்பர் அனுப்புறேன் அக்கௌண்ட் நம்பர் அனுப்புறேன் டிரான்ஸ்பர் பண்ணா சொல்ல மாட்டாங்க அப்படி யாராவது ரொம்ப உங்களுக்கு இன்சிஸ்ட் பண்ணி காசு ரிலேட்டடாவே கேட்டுட்டு இருந்தாங்கன்னா அது டெஃபினட்டா ஸ்கேம்னு நீங்க நீங்க நீங்களே தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆக்சுவலா ஓகே இது பண்ணீங்க அப்புறம் வேற ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க ஃபேஸ் பண்ணிக்கலாம் இது தவுத்து இல்ல நான் இதுக்கப்புறம் வந்து நான் எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் கேதர் பண்ணல ஆனா ஒரு சில வீடியோ எல்லாம் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா பஸ் வந்து கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் ஆயிட்டு இருக்கு சென்டர்ல இருக்கு மிடில இருக்கு அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் அமௌண்ட் அனுப்புங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம பினிஷ் பண்ணிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் உங்கள்ட்ட இருந்து எவ்வளவு அமௌண்ட் உங்கள்ட்ட இருந்து கேதர் பண்ண முடியுமோ கேதர் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க அது அது ஒருத்தர் வந்து போயிட்டு போயிட்டு நெகோசியேட் பண்ணாலே அதுவே சேம்னு தெரிஞ்சிடும் அதனால அதனாலதான் <laughs> 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 ரொம்ப ஓவர் எக்ஸைட்மெண்ட் ஆகக்கூடாது ரொம்ப வந்து நீங்க தீர விசாரிக்கணும் கண்ணால் பாக்குறதையும் நம்ப கூடாது காதால கேட்கறதையும் நம்ப கூடாது தீர விசாரிக்கிறதுதான் இந்த விஷயத்துல வந்து கரெக்டா இருக்குன்றது நான் என்னோட பர்சனல் வந்து <laughs> <laughs> 
ஏமாத்திரவங்க வந்து அது மாதிரி திரு திரு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கறக்க தான் பாப்பாங்க உங்ககிட்ட இருந்து சொன்னா ரொம்ப காஷியஸா இருங்க சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் அது பிரதர் வேற ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க ஏதாவது மிஸ் பண்ணிட்டு நினைக்கிறீங்களா ஷேர் பண்ணுங்க பட் நிறைய கவர் பண்ணிட்டீங்க ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் சொல்லிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்ல ஆனா எனக்கு வந்து அந்த சேலரி வந்து எவ்வளவு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட த்ரீ பாயிண்ட் லாக்ஸ் கிட்ட சொல்லியிருந்தாங்க த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் லாக்ங்கிறது வந்து ட்ரிபிள் நான் இப்போ எங்கன்னா ஃபாரின் போனோம்னா என்னோட பார்வைக்கு வந்து அது ட்ரிபிள் மடங்கு வரும் சோ வந்து நான் கண்டிப்பா வந்து ஓவர் எக்ஸைட்மெண்ட் ஆகுவேன் அவ்வளவுதான் இதுக்கப்புறம் வேற எதுவும் கிடையாதுன்ற ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு போயிருவேன் உங்களோட உங்களோட ஸ்கில் செட்ட விட அதிகமா இருந்துச்சு அமௌண்ட் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் இன்னும் கொஞ்சம் கிரௌண்ட் அவுட் பண்ணுங்க பண்ணுங்க சோ அது வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாவே கிடைக்குது இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் லாக்ங்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஈஸியா கிடைக்குது ஆக்சுவலா உங்களுக்கு ஈஸியா கிடைக்க கூடாது அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கே தெரியும் இது வந்து எப்படி உங்களுக்கு ஈஸியா கிடைச்சது அப்படின்றது வந்து நீங்க கிரௌண்ட் ஒர்க் பண்ணணும் நீங்களா கிரௌண்ட் ஒர்க் பண்ணணும் நீங்க வந்து இவ்வளவு நேரம் வந்து ஈஸியா உங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் வந்து ஈஸியா கிடைச்சிருச்சு நம்ம போயிட்டு செட்டில் ஆயிடுவோம் அப்படின்னா நீங்க நினைக்கக்கூடாது உங்களுக்கு ஈஸியா கிடைக்குது அப்படின்னா நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் கஷ்டப்படணும் கஷ்டப்படுறது வந்து எப்படி சொல்றேன்னா இது வந்து உண்மையான்றதுல வந்து கஷ்டப்படுங்க இது வந்து தப்பே கிடையாது இது வந்து உண்மையான ஒரு கம்பெனியா அப்படின்றதுல வந்து நீங்க கஷ்டப்படுங்க தேடுங்க கொஞ்சம் நிறையாவே தேடுங்க மோஸ்ட்லி வந்து உங்களை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பேர் வந்து உங்களை ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும் இதுல வந்து ஒருத்தங்க வந்து லைட்டா இடிக்குதா அப்படின்னு சொன்னா கூட ஜஸ்ட் நெருப்பு இல்லாம புகையாது உங்களுக்கான <laughs> <laughs> அப்படின்னா <laughs> 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 என்ன <laughs> <laughs> நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணிட்டோம் இந்த வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள் கடை ஒரு ஒரு ஒன் மினிட் கூட ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க நான் சொன்ன மாதிரி ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கீழே வந்து நான் எல்லாத்துக்கும் என்ன பார்க்கணும் என்னென்ன அந்த டீட்டெயிலாக போடுறேன் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் இந்த வீடியோ போயிட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு விஇவிஓன்னு ஒரு சைட் இருக்குது அதையும் போடுறேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அது என்னென்னா உங்களுக்கு விசா கிராண்ட் லெட்டர் மாதிரி அனுப்புகிறாங்கல்ல கடைசி ஸ்டேஜில் நீங்கள் கடைசி ஸ்டேஜ்லேயும் ஏமாறாமல் தப்பிக்கலாம் நீங்க எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டீங்க கடைசியாக வந்து கிராண்ட் லெட்டர் இல்லை விசா கிராண்ட்னு ஒரு லெட்டர் வரும் அந்த லெட்டரில் வந்து ஒரு நம்பர் இருக்கும் அந்த நம்பர் எடுத்துட்டு போய் விஇவிஓ அதோட சைட்டையும் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போடுறேன் அந்த நம்பர் எடுத்துட்டு போய் விஇவிஓல போட்டீங்கன்னா அந்த விசா கிராண்ட் வேலிடா இல்லையான்னு தெரிஞ்சிடும் அந்த விஇவிஓ வந்து இமிகிரேஷன் அதாவது கவர்மெண்ட் ஆஸ்திரேலியா கவர்மெண்டோட சைட் அது அதுல போயிட்டு வந்து ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் கொடுத்துருக்காங்க அந்த நம்பர் உள்ள போட்டீங்கன்னா அந்த அதாவது விசா கிராண்ட் நம்பரா இருக்கும் இல்லை எவிடென்ஸ் நம்பரா இருக்கலாம் இல்லை டிரான்சாக்ஷன் ரெஃபரன்ஸ் நம்பர்னு சொல்லுவாங்க அந்த நம்பர் எடுத்துகிட்டு போய் அந்த விசா கிராண்டில் வர நம்பர் எடுத்துகிட்டு போய் அந்த விஇவிஓ சைட்டில் போட்டிங்கன்னா அது வேலிடா இல்லையான்னு தொரு சொல்லிடும் நான் ஏற்கனவே இதை பற்றி நான் டேரெக்டாக அந்த பழைய பழைய வீடியோஸில் போட்டிருக்கேன் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஏற்கனவே பண் போட்ட அந்த வீடியோஸும் நான் கீழே போடுறேன் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஒரு லிங்காக போயிட்டு பார்த்துட்டு பிரதர் சொன்ன முக்கியமான பாயிண்ட்டு தேடுங்க ரிசர்ச் பண்ணுங்கள் அதாவது உடனே நான் அடுத்த மாதம் வெளிநாடு போயிடலாம் காசு கொடுத்துடலான்னு நினைக்காதீங்க கொடுக்குற கஷ்டப்பட்டு கா ஏர்ன் பண்ண காசு வந்து நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஜென்யூனாக தெரிஞ்சவொன்னே போய் அந்த காசு போய் கொடுங்க ஏன்னா நான் சொல்கிற மாதிரி நிறைய வந்து ஜென்யூனான ஏஜென்சிஸும் இருக்காங்க அதனால் ஸ்கேமர்ஸ் எவ்வளோ இருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஜென்யூனான ஏஜென்சியும் இருக்காங்க அவங்க கண்டுபிடிச்சி போகிறது வந்து உங்களோட சாமர்த்தியம் காசு வந்து ஏர்ன் பண்ணது வந்து ரொம்ப கேர் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க போய் கொடுத்துடாதீங்க அது ஒன்று ஆ கண் பிரதர் ரொம்ப தேங்க்ஸ் நீங்கள் வந்து மக்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்க நம்ம சேனலை அப்போ தான் வந்து இது மாதிரி நிறையா இது மாதிரி வீடியோஸ் வந்து போட முடியும் ரீச்சும் ஆகும் ராஜன் கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுவார் அது எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு அண்ணன் வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் மெசேஜ் பண்ணால் ரிப்ளை பண்ணுவாங்க அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட் ஒரு இன்ஃபுளுயன்சர் வந்து
நோ ப்ராப்ளம் நோ ப்ராப்ளம் ரொம்ப என்ன வீடியோ வந்து அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு ஓரளவு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னு நீங்க அது அதுவே ரொம்ப சந்தோஷம் एक्चुअली ஆம் ரொம்ப थैங்க்ஸ் பிரதர் உங்க டைம் எடுத்து நீங்க இவ்ளோ தூரம் டீடைலா இது இந்த வீடியோ 50 நிமிஷம் போகும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு 45 50 நிமிஷம் பெரிய வீடியோ அது உங்க டைம் ரொம்ப நன்றி நிறைய வந்து நம்ம தேவலாம கண்டென்ட் பேசிருக்கோம் நிறைய தேவலாம பேசிருக்க மாதிரி தோணுது எடிட் பண்ணுங்கமா அதாவது <laughs> 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 இது மட்டும் நடக்கல இன்னொன்னு நடக்குது இன்னொன்னு வந்து ஏஜென்சி கிட்ட கொடுக்கறது நடக்குது அதை பத்தி கொஞ்சம் பேசிருக்கேன் ஸ்டார்டிங்ல இன்ட்ரோலே பேசிருக்கேன் இன்ட்ரோல் அதாவது ஏஜென்சி கிட்ட நம்ம காசு கொடுப்போம் நீங்க வந்து உங்களை மேனேஜரா வந்து உங்களை அங்க போய் உங்களுக்கு மேனேஜர் ஜாப் வந்து உங்களுக்கு அலகேட் பண்ணி கொடுத்துருவோம் அப்படின்வாங்க ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒர்க்கிங் விசா வந்து டூரிஸ்ட் விசா விசிட்டர் விசா அந்த மாதிரி போட்டு கொடுப்பாங்க அங்க போயிட்டு மாத்திக்கலாம் பிஆர் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அத பத்தி கொஞ்சம் இன்ட்ரோல சொல்லிருங்க இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ஸ்கேம் தான் நிறைய ஸ்கேம் இருக்கு இது மட்டும் ஸ்கேம் நினைக்காதீங்க நிறைய ஸ்கேம் இருக்கு நினைக்கிறேன் <laughs> 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 போடுறேன்வந்து <laughs> ரொம்ப காஷியஸாக இருங்க காசை கொடுத்துடாதீங்க நீங்கள் நீங்களே வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டோம் அந்த வீடியோவில் ப்ளஸ் வந்து உங்கள் சைடில் எப்படி இப்படிலாம் உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்தால் அந்த ஏஜென்சி வந்து ஃபேக்காக ஏமாத்துறாங்கன்னா கீழே இருக்க அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க எல்லா இதையும் போய் செக் பண்ணி வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க நம்ம நம்ம இது இதுக்கோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறோம் தேவையில்லாத இதுக்கெலாம் வெட்டியாக பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் அவர் பாருங்க அவர் என்ன சொல்கிறது நம்ம பிரதர் வந்து ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக சில ரிசர்ச்லாம் பண்ணார் இல்லையா அது மாதிரி நீங்களும் வந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் ஒன்று ஒன்றுக்கும் டைம் எடுத்து காசு கொடுக்குறது முன்னாடி அஞ்சாயிரமும் பத்தாயிரமும் எவ்வளோ கொடுக்குறதுக்கு முன்னாடி அவ்வளோ ரிசர்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வேலிடாக இருக்கிறவங்கக்கிட்ட போய் கொடுங்க நிறைய வேலை வேலிடான ஜென்யூனான ஏஜென்சி நிறைய பேர் இருக்காங்க பட் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது தான் கஷ்டம் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இது வந்து நீங்க இது தவிர்த்து வேற ஏதாவது நீங்க ஏதாவது கோத்ரு பண்ணி ஏமாந்துருந்தீங்கன்னா அவங்க வேற மாதிரி ஏதாவது ஏமாத்துனாங்களே கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க அது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா நிறைய பேருக்கு இருக்கும் ஏன்னா எனக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் தெரியாது பிரதரும் அவர் கோத்ரு பண்ணது தான் ஷேர் பண்ணியிருக்காரு அவரும் தெரியாம அவருக்கும் தெரியாம இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய இருக்கலாம் எங்களுக்கு தெரியாம இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய இருக்கலாம் நீங்க வந்து டைரக்டா இம்பாக்ட் ஆயிருந்தா தைரியமா போய் கீழே போடுங்க அந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸ்ல வந்து இது மாதிரி ஏமாத்தாங்கன்னு பண்ணா பின்னாடி யாராவது படிச்சு தெரிஞ்சுப்பாங்க அப்புறம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன் ஏதாவது ஷேர் பண்ற மாதிரி இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க இது ரொம்ப நமக்கு மட்டும் இல்லை நான் பின்னாடி நாளைக்கு வரவங்களுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வீடியோ உங்களுக்கு என்கிட்ட இருந்து எங்கிட்ட இருந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிங்கன்னா ப்ளீஸ் மேக் ஷர் டு லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் ஷேர் டு யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பில்லையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நம்ம மக்கள் வந்து நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க சப்ஸ்கிரைப் கவுண்ட்டும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு டெஃபினட்டாக பட் ஆனால் இன்னும் நிறைய பேர் அன்ஸ்கிரைப் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல நீங்கள் டேரெக்டாக பார்க்குறீங்க இது மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் இதெல்லாம் எஃபர்ட் எடுத்து நான் போட்டுட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கே தெரியும் நீங்க வந்து பண்ண வேண்டியது போயிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் ஷேர் பண்ணி விட்டு இந்த சேனலை வந்து நிறைய பெருசா க்ரோ பண்ணி விட்டீங்கன்னா இன்னும் நிறைய இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வீடியோஸ் நம்ம இன்னும் நம்ம சேனல்ல போடலாம் யூ ஆல் டேக் கேர் ஹாவ் அ பிளஸ்ட் லைஃப் சியா